out two groups of Western people or non-Buddhists who actually come to Buddhism. One group usually read. Uh, Western people have a very good habit of reading. You will see that at the airport, you know, if they don't have anything else, they will dish out a book and start reading. So from reading, they read about Buddhist teaching, but there are so many books and sometimes quite confusing also because there are at least three schools of Buddhism, which one would you like to follow? But the Western people somehow they made up their mind that they are particularly more interested in this one. So that they start indulging in the reading of Buddhist texts in, in, the, in the school that they are interested. But once when they start reading up to certain level, they realize that all these texts leads to practice. So they start practicing. Another group of non-Buddhists who just jump into Buddhism is to attend uh, meditation retreats. So they attend meditation retreats here and there uh, uh, with the lay people, leading by the lay people, leading by the, by the monks, by the nuns. But eventually, they also get stuck with certain practice that they don't understand or they don't follow. So the two now merge. Those who read the books and those who practice merge into one. And that is what the Buddha meant from the very beginning. When immediately after his enlightenment, he established the four, fourfold Buddhist communities, namely the Pikus, Pikunis, Upasaka, and Upasika. Forming these four groups do not mean that he just formed to honor them. No, he gave them also responsibility. The responsibilities for these four groups is number one, to study his teaching. Number two, to put it into practice. And number three, if there is anyone outsider who says something against Buddhist teaching, they should be able to defend. And number four, I could add, to propagate Buddhism. So when this is the structure, the formation of the fourfold Buddhists, you realize immediately that the Buddha meant that we study first. We study his teaching first, now it comes through books, and then we put it into practice. The linkage between reading and practicing, I think you need a good guide. You need a good guide. You need someone to actually clarify for you when you need points that you have read to be clarified. And you need a good guide to allow you to start what kind of practice that is best for you. Very important. So what you have been practicing with Venerable Paripurna for the last mornings, two mornings, is to put into practice. Now, these, uh, these Westerners or these non-Buddhists, because they are not accustomed to Buddhist tradition, if they want to become Buddhist, the Buddha said, do not allow them to become Buddhist immediately, but at least give them four months so that they could adjust themselves to the lifestyle, to the teaching, to the culture of Buddhist. In, in England, uh, Venerable Sumato actually give them one year, uh, wearing white. Most of the men would chafe at this time, and then uh, lead themselves, lead their life according to Buddhist culture. The eating style, the sitting, the chanting, the bowing, all that, you know, is included. Once when they realize that, yes, they want to become Buddhist, yes, they fit in very much with Buddhist practice, then they ask for refuge. The, the Buddhist refuge is to take refuge in the Buddha Dharma Sangha. Once they, they take refuge in the Buddha Dharma Sangha, there's nobody else. There's nobody else. So for those who come here, Western people who come here asking for ordination, we have to give them these four months to make sure that they want to become they want to become ordained, but they cannot become ordained if they are still non-Buddhist. So we have to give them span of time so that they adjust themselves to become Buddhist, take refuge. Taking refuge is a stepping stone to allow them to become Buddhist. 
from then on, they live in the monastic setting, familiarize themselves with the Buddhist culture, and slowly they blend in. The first ordination we provide is Samaneri ordination or uh, novice ordination, which is done every year, but this is temporary. Uh, uh, on the 6th of April and on the 5th of December. We have done it for the last 21 time and the number goes up to 700. So the newcomer uh, on the 23rd, we will be starting counting as 701. 701, uh, 23rd of February, we are giving ordination to nine more committed people who ask for ordination for certain purpose. So this is how the process of uh, non-Buddhist uh, joining in Buddhism. So after some time, you know, you, you will ask, can you be both Christians and Buddhist? In super, superficial level, yes. There are many Christians who actually do Zen, Zen practice. But in, in the real sense, you have to hold on to one, not both. If you decided, you have decided to become a Buddhist, then you become strong Buddhist. But in the, in the Western context, uh, His Holiness the Dalai Lama never encouraged them to become a Buddhist. Because to become a Buddhist, you need the Buddhist society to live in. So it is best that they remain Christian and be true to, to their Christianity and practice in their own context. That would be better. But if they really want to shift to become Buddhist, they will, they will find that living in, in a Buddhist context is much easier to keep on as a Buddhist. But eventually you have to go back to your country, that will be the difficult part. So that's why we remind our friends that this is the loophole, and particularly in Thailand we, and our temple, we have trouble in getting their, their visa, getting their visa extended. There was one very good candidate, a doctor from Austria. Uh, she took Samaneri ordination with us, and she wanted to take the ordination back to her country. But I told her that there are many uh, complications because a Samaneri should not live alone. They should live in a, in a setting of, uh, of the Sangha. She, she should be following her teacher and just returning to Austria alone will not help. So when you really seriously thinking about setting up a Buddhist community with ordination, you should come at least with four so that you can start the Sangha when you go, go back to your, your own country. This is something that we have, to, we have to think in the long run, not ordination for myself that does not last. Ordination for myself lasts only your, your life long, but it does not continue on to the future. <clears throat> so uh, this is the, the, the context that I would like you to be aware. And you can decide how you are going to plan to do. เพราะว่าตั้งแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปฏิสฐานพุทธบริษัทสี่ภิกษุภิกษุในอุบาสกอุบาสิกาก็ให้หน้าที่ไม่ใช่ตั้งด้วยความพอใจเฉยๆไม่ใช่ตั้งเพื่อความโกเก๋แต่ตั้งเพื่อให้ทําหน้าที่ให้ศึกษาให้ปฏิบัติให้น้อมนําไปปฏิบัติและให้สืบสารพระศาสนาหากมีคนนอกจุ้งจากสามารถจะแก้ต่างได้แล้วก็ให้นำไปเผยแพร่ถ้าเราไม่ได้ทำข้อแรกเราก็จะไม่สามารถที่จะไปสู่ข้อที่สองถ้าเราเจาะไปทำข้อที่สองเราก็อาจจะพูดอะไรเพ้อเจ้อเรื่อยเปื่อยโดยที่ไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการปฏิบัติส่วนตนนะคะสำคัญมากๆนะคะที่เราต้องศึกษาและปฏิบัติเพื่อไม่ให้การปฏิบัติของเราเนะี่ยหลงทิศหลงทางได้เมื่อคืนนี้นะคะหลวงแม่ยิ่งเห็นความสำคัญของการอ่านงานพระไตรปิฎกด้วยกันนะคะว่าตอนนี้มันเริ่มมันเริ่มเ,เข้าสู่อะไรเนื้อหาเนื้อหาที่ทำให้เราต้องคิดพิจารณาเยอะมากขึ้นแต่เป็นเนื้อหาที่
นักวิชาการเขาเรียกว่า colorful นะนักวิชาการจะชอบเนื้อหาอย่างนี้เพราะว่ามันขุดคุยได้เยอะนะขุดคุยได้เยอะแล้วก็ทำความเข้าใจได้มากขึ้นนะคะก็ขอให้หลวงพี่ตั้งใจหลวงแม่เองชัดเจนมากขึ้นว่าปีนี้บางวันก็ใช้ได้บางวันก็ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นบางวันที่ใช้ได้นะจะสอนเป็นพิเศษอย่างวันนี้วันนี้กลางวันนะคะบ่ายโมงนะขอสอนสักชั่วโมงหนึ่งนะคะขอสอนสักชั่วโมงหนึ่งเลือกสอนตามเวลาที่พอใจทําไมพอใจพอใจคือร่างกายมันมันใช้ได้นะคะเอาตามที่ร่างกายใช้ได้ขอสักชั่วโมงหนึ่งนะคะขอสอนหลวงพี่สักชั่วโมงหนึ่งขอนิมนต์ทุกๆรูปเลยนะคะก็เป็นเรื่องราวที่ที่เราเพียรพยายามที่จะให้ความเข้าใจของเราตรงกันหลวงแม่ก็เข้าใจอย่างนี้ลูกๆก,ก็มีความเข้าใจเหมือนกันแต่ในการศึกษาในการศึกษาพระธรรมเนี่ยถ้าหากว่าศึกษาเป็นแบบทฤษฎีไปหมดนะมันก็ไม่น่าสนใจวันนี้จะให้เล่นเกมนะคะให้เล่นเกมแต่จะให้ทุกคนมีส่วนในการเล่นเกมธรรมะนี้นะคะแล้วก็วันวันจันทร์วันจันทร์วันจันทร์เช้าเราประชุมนะคะวันจันทร์เช้าเราประชุมเราจะได้ชัดเจนขึ้นในการทํางานของเราค่ะทุกคนต้องมีส่วนทุกคนต้องมีส่วนในการขับเคลื่อนงานของเรานะคะไม่ว่าเราจะขับเคลื่อนในฐานะนิ้วไหนแต่ทุกคนเป็นนิ้วทุกคนเป็นนิ้วนะคะขับเคลื่อนในฐานะที่เป็นนิ้วหัวแม่โป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วก้อยก็ตามนะคะถ้าหากว่ามือมันขาดนิ้วใดไปนิ้วหนึ่งมือมันเป็นมือที่ไม่สมบูรณ์เราไปด้วยกันในฐานะที่เป็นมือนะคะมีความภาคภูมิใจที่เราเป็นนิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วกลางนะคะก็ขอขอบคุณพี่พี่ทุกทุกคนนะคะแล้วก็แล้วก็บ่ายโมงหลังจากเพลงแล้วบ่ายโมงเราเจอกันที่ห้องประชุมสักนิดหนึ่งนะคะขอเวลาสักชั่วโมงหนึ่งค่ะขอขอบคุณค่ะ